இப்போ நம்ம அடுத்த டாபிக் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் அது தமிழில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வகை நுண்கணிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் வகை நுண்கணிதம் அப்படிங்கிறது கால்குலஸ் நுண்கணிதம் அப்படின்ற டாப்பிக்லேருந்து இப்போ வத்துக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து படிக்கிறோம் கேல்குலஸ் இதுதான் வந்து நம்முடைய மெயின் டாபிக் என்னென்ன கேல்குலஸ் இந்த கேல்குலஸ் அப்படின்னு இது வந்து நுண்கணிதம் அப்படின்னு பேர் இப்போ கேல்குலஸ் அப்படின்னா நுண்கணிதம் அப்படின்னு பேர் இதில் வகை நுண்கணிதம் டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்புறம் தொகை நுண்கணிதம் இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேல்குலஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இருந்து தான் இப்போ நாம் வந்து இதை படிக்க போகிறோம் இது நுண்கணிதம் அப்படின்றதுனாலே நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சாதாரண எல்லா விஷயங்களையும் நுட்பமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நாம் வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக மாடல் பண்ணி நம்ம வந்து அதை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டகிரேஷன் அப்படின்றதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது இதோடைய அட்வான்ஸ்டு டாபிக் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு இது கண்டினியூ ஆகுது ஸோ எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை வந்து இப்போதைக்கு இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த வகை நுண்கணிதம் அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்சியேஷன் இப்போ இந்த டிஃப்ரென்சியேஷனை வந்து நம்ம வந்து நம்ம எப்படி என்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த நுட்பம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப தான் சப்போஸ் எல்லா விஷயங்களையும் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் நடந்தால் அதுக்கு விளைவுன்னு ஒன்று இருக்கும் அது மாதிரி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒய் ஒயில் மாற்றம் நடக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாற்றம் வந்து மிகச்சிறிய அளவில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப சின்னதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதெல்லாம் என்ன செய்கிறது அப்படின்ற அந்த கான்செப்டில் தான் நம்ம போகிறோம் அப்படி போகும்போது தான் நமக்கு இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இந்த கான்செப்ட் வருது அதாவது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அதாவது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒய் டிஒய் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அது வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் நம்ம எழுதுகிறோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து டிஎக்ஸ் அப்படின்றத எழுதுகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதாவது எக்ஸை பொறுத்து ஒய்ன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்றது நம்ம மீனிங் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்றது மீனிங் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எழுதியிருக்கேன் இங்கே சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ்னு ஒரு இருபது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதியிருக்கேன் நான் இப்போ அந்த இருபது ஃபங்க்ஷனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன அப்படின்றதையும் எழுதியிருக்கேன் இப்போ நான் அதாவது இப்போ ஒய்ன்றது சைன் எக்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒய்ன்றது சைன் எக்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்றது காஸ் எக்ஸ் ஸோ தனியாக எழுதுனீங்க அப்படின்னா இந்த இருபதையும் இப்படி தனித்தனியாக இப்படி தான் எழுதணும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இது இப்படி எழுதுறதுக்கு பதிலாக தான் நாம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒரு டேபிள் வடிவத்தில் கொடுத்துருக்கோம் சைன் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் சீக் அண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கோம் சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் ஒய் அப்படின்னு வைக்கல அப்படின்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இப்படி தான் இருபதையும் எழுதணும் நம்ம சரிங்களா அப்படி எழுதுறதுக்கு பதிலாக தான் சும்மா இப்போ நம்ம வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து எழுதியிருக்கிறோம் இதை நீங்கள் நீங்கள் சின்ன கிளாஸில் எப்படிலாம் பெருக்கல் வாய்ப்பாடு எப்படிலாம் நீங்கள் வந்து எப்படி கேட்டாலும் பெருக்கல் வாய்ப்பாடு எப்படி தெரியுமோ அது மாதிரி இப்போ இந்த வந்து இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் அல்லது டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து என்னது டிஃப்ரென்சியேஷன் அல்லது டெரிவேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபங்க்ஷன் இது வந்து என்னது ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் தனித்தனியாக இருந்தால் அதோடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன அப்படின்றது எழுதியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க லாக் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன் பை எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸுக்கு அதே தான் இ பவர் எக்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் தனியாக இருந்தால் அதோடய டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ ஆனால் அதே கான்ஸ்டண்ட்டு இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு பக்கத்தில் வந்ததுன்னு அப்படி ஒரு ஜீரோ வராது கான்ஸ்டண்ட் தனியாக இருந்தால் தான் ஜீரோ அப்புறம் இந்த இன்வெர்ஸ் டிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் சைன் இன்வெர்ஸ் எக்ஸுக்கு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் இன்வெர்ஸ் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன் பை இப்போ பாருங்கள் இந்த சீனு ஆரம்பிக்கிறது எல்லாத்துக்கும் வந்து நீங்கள் மைனஸில் இருக்கும் ஆன்சர்
3 x power 3 minus 1 அப்படினா 2 அப்போ 3 x square அப்போ வந்து x cube ஓட differentiation 3 x square இந்த x power n என்றது general formula general function x power n n x power n minus 1 அப்போ அது வந்து x cube apply பண்ணீங்கனா 3 x power 2 இந்த formula apply பண்ணீங்கனா அப்படி வரும் அது மாதிரி x square apply பண்ணீங்கனா 2x power 2 minus 1 அந்த power 2 minus 1 நான் வந்து 1 நாயிடுத்து அனால் அது நான் போடல x power 1 போடல அது 2x அப்படின் போட்டுக்கிட்டேன் அது மாதிரி x power 4 அப்படின்னா 4x power 3 அப்படின் வரும் x power 3 கு 3x power 2 வரும் x square கு 2x power 1 வரும் அது x என் போட்டுக்கலாம் அது மாதிரி x கு இது வந்து x power 1 அப்போ 1x power 1 minus 1 0 x power 0 அப்படின்று நால் 1 நாய்டோம் அனால் 1, x கு differentiation 1 சானால் இது specific இது வந்து நாம் இந்த x power n specific நான் வந்து போட்டு காட்டிருக்கிறேன் x cube அதுக்கு 3x square x square நா 2x x நா differentiation வந்து 1 root x கு அதே மதிரிதாம் x power 1 by 2 root x நா x power 1 by 2 அப்போ 1 by 2 x power 1 by 2 minus 1 அது நாம் simplify பண்ணா 1 by 2 root x நான் வரும் இதல்லா வந்து functions, இதல்லா வந்து differentiation இதல்லா வந்து நீங்கள் வந்து பிருக்கல் வாய்ப்பாடு எப்படி தரவா இருக்கிறீர்களோ அது மாதிரி இது வந்து தரவா இருந்தீர்கள் நாதா இந்த differentiation, அப்பிறோம் இதுடைய தொடர்ச்சி integration அதுடைய தொடர்ச்சி differential equation கிட்டத்தட்ட இனிமே வந்து அடுத்த semester எல்லாமே வந்து இந்த semesterல் இப்பு ஆரமிக்குது அடுத்த semester முழுக்க எல்லாமே வந்து இது அடிப்படியில் தான் இருக்கு உங்களுக்கு அப்பு இதல் நீங்கள் வீக்காக இருந்தீங்கள் அப்படின்னா நீ further studies எல்லாமே கொஞ்ச வீக்காகருதா இருப்பீங்க அனால் இது எல்லாமே வந்து இதல் எந்த மாத்தி 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 எதக் கேட்டாலோம் எப்படி கேட்டாலோம் இது வந்து உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வரணும் அது எழுதி பார்க்கிறீர்கள அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பிராப்பலம்ஸ் பார்க்கலாம்.